Ако искате да вълчиня така и кај мене, мој прв позитивен пример за успешна жена е мојата мајка. Јас сум безкрено благодарна што имам толку добра мајка која што секогаш покрај мене и ме поддржува и со безкрена љубов и разбирање. Инаку има и други секако жени кои што ми оставиле доста силен впечаток, би ги спомнала мојата менторка, мојата прва директорка, тоа се коповите колешки со работнички, како жени од кои што навистина има што да се научи, кои што представуваат инспирација за одредени области. Инаку генерално ми инспирира жени кои што се силни, амбициозни, квалитетни, со големо срце и со а, голема љубов. Во сите области, мислам, и во областта на политиката, и во областта на уметноста, хуманисти, а, кој што тоа се жени кои што ги сретнуваме секој ден и околу нас, и во светот. Секако, и баш се жени во прашање, не си многу познати, да речем, од слабните личности, меѓу тоа се лица кои што на почетокот од мојата кариера, додека работе со советување за студии во странство, координаторот, да кажем, во тоа време, американка повторно, ми вети дека, пошто аз много сакам звезди и ми вети дека ќе ме однеси до звездите. Изгледа да ја виде там моја одлучност дека кога ќе наумам нешто ќе го направам и много ми помогна, односно беше тако ментор да кажам во процесот на мое созревање во кариерата. Така да секош ќе се навратам на, на, на незините начин на кој што таа функционираше и се трудам секош да го постигнам тоа. Во текот на мојот, во процесот на моето образование, како и во текот на работата, можам со гордост да издвојам три жени кои што многу влијаја на мојот развој, на моето размислување, секако покрај моите родители, мајка ми, татко ми кои се тие што несебично го поддржуваа образованието не само на моето, туку и на мојата сестра и мојот брат. Значи тоа е Пред се во средно образование има среќа да ја запознаам госпојата Славка Манева. Таа е поетеса а, која што пишува детски песнички. А, таа жена е прекрасна, таа ги даде првите насоки и а, ги отвори можностите дека всушно секоја желба е остварлива, само доколку се сака. А, втората жена која што сакам да ја спомнам е госпојата Славица Инжевска. А сега е таја заменик директор во фондацијата Отворено обштество. А, имав среќа да работам со неја на модел проект од програма за образование на Роми во 1998 година. И таа е прекрасна жена, силна, работлива. И третата жена која што сакам да ја спомнам и која што има исто така голема влијание и ден денес во мојот живот, тоа е госпојата Дивна Лакинска професор на факултетот за социјална работа и политика, сега е веќе во пензија, а меѓутоа таа е жена која што всушност и го насади правецот за темелно работење и квалитетно работење. Покрај квантитетот да се гледа и квалитетот на работењето. Во мојот живот инспирација црпам од жените од моето семејство и непосредното обкружување. Во моето семејство жените секогаш биле потекнувани да се реализираат не само во приватната сфера како сопруга и мајка, туку и како професионалец во својата кариера. Кога од мали нозе, така те воспитуваат и, сопкружу... и си окружена со силни жени кои успеале во својата професија, тога што ја влија и на собствениот професионален развој. Па сигурно, секој човек што сака да постигне нешто во животот, црпи од позитивните примери во околината. Сигурно пред се тоа е семейството, мајката, потоа пријателките, некои роднини. Не мора да се тоа жени кои направиле некои блескави кариери. Доволно е да имаат позитивни карактерни особини. Многу има, сигурно многу има.